আপনারা শুনছেন উইল ডুরান্টের একটি বিখ্যাত বই দ্য স্টোরি অফ ফিলোসফি এটি অনুবাদ করেছেন নিহার রঞ্জন বাগ প্রকাশিত হয়েছে ভারতের দীপায়ন প্রকাশনী থেকে আজ এই বইয়ে তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করতে চলেছি তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ফ্রান্সিস বেকন আরিস্তল থেকে রেনেসাস খ্রিস্টপূর্বাব্দ পঞ্চম শতক শেষ হওয়ার মুখে স্পার্তা যখন আথেন্সের থানা গেড়ে শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজিত করে তখন গ্রিক দর্শন ও শিল্পের জননীর হাত থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চলে যায় এবং আথেনীয় মনের ওজস ও স্বাতন্ত্র্যেরও ক্ষয় শুরু হয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ তিনশো নিরানব্বইয়ে সোক্রাতেসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আথেন্সের আত্মাও নির্জীব হয়ে পড়ে ওরই মধ্যে যেটুকু জীবন টিকে থাকে তা কেবল তার সুযোগ্য শিষ্য প্লেটোকে আশ্রয় করে খ্রিস্টপূর্বাব্দ তিনশো আটাশি সালে মাসিদনের ফিলিপ খায়রোনেয়ার মাটিতে আথেনীয়দের পরাভূত করেন আর তার তিন বছর পর আলেকজান্ড্র স্থেবাই নগরী অগ্নিসংযোগ করে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দেন যাক করে পিন্দারের বাড়িটি বাঁচিয়ে রাখা হলেও লোকচক্ষে এটা কিন্তু ঢাকা থাকে না যে কি চিন্তন কি প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রে আথেন্সের স্বাতন্ত্র্য বরাবরের জন্য খোয়া গিয়েছে গ্রিক দর্শনে মাসিদোনীয় আরেস্তলের কর্তৃত্ব কায়েম হওয়া বস্তুত উত্তরের নবীন ও বলিষ্ঠ জাতিদের কাছে গ্রিসের রাজনৈতিক হারেরই প্রতিফলন এই অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে আলেকজান্ড্রসের মৃত্যু তিনশো তেইশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আরিস্তলের কাছে পড়াশোনা সত্ত্বেও বর্বরই থেকে গিয়েছিলেন তিনি তবু গ্রিসের কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষাটুকু অন্তত সেই বালক সম্রাটের হয়েছিল বিজয়ী বাহিনীর পিছু পিছু ছড়িয়ে পড়ছে গ্রিসের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এমনটাই স্বপ্ন দেখতেন তিনি গ্রিক বাণিজ্যের বিকাশ এবং তামাম এশিয়া মাইনর জুড়ে লেনদেনের ঘাঁটি বৃদ্ধির ফলে হেলেনিক সাম্রাজ্যের অংশরূপে এই অঞ্চলের একই ভবনের অর্থনৈতিক ভিত গড়ে ওঠে আলেকজান্ড্র আশা করেছিলেন এই ব্যস্ত সমস্ত কেন্দ্রগুলো থেকেই হয়তো গ্রিক ভাবনা এবং গ্রিক পণ্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে কিন্তু প্রাচ্য মনের জাড্ড ও প্রতিরোধ এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রাচুর্য ও গভীরতাকে তিনি খাটো করে দেখেছিলেন গ্রিকদের মতো এক অপরিণত অস্থিত সভ্যতাকে অপরিসীমভাবে ব্যাপ্ত এবং সবচেয়ে সম্মানিত ঐতিহ্যের মধ্যে প্রথিত এক সভ্যতার ওপর চাপিয়ে দেয়া যায় বলে মনে করা যুবা বয়সের অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কি হতে পারে এশিয়ার পরিমাণগত প্রাচুর্যের পাশে গ্রিসের গুণগত উৎকর্ষ দাঁড়াতেই পারে না যখন জয় আসছে একের পর এক তখন আলেকজান্ড্রস নিজেই একবার প্রাচ্যের কাছে হার মানেন কতিপয় মহিলাদের মধ্যে থেকে বিয়ে করেন দারিউসের কন্যাকে তুলে নেন পারস্যের পরিচ্ছদ আর রাজমুকুট রাজারা ঈশ্বরের প্রতিভু প্রাচ্যের এই ধারণাকে তিনি ইউরোপে চালু করেন এবং শেষ তক প্রাচ্যের শোভন কেতায় সন্দেহবাদী গ্রিসকে এই কথা বলে চমকেও দেন যে তিনি বস্তুতই দেবতা শুনে গ্রিস হাসে আর তিনি আলেকজান্ড্রস অত্যধিক পানাশক্তির ফলে নিজেকে নিঃশেষ করেন গ্রিক প্রভুর আলান্ত দেহে এশিয়াটিক আত্মার সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের পরপরই প্রাচ্যের আচার বিশ্বাস হু হু করে গ্রিসে ঢুকতে থাকে আর সেটা ঘটে চলে তরুণ বেজেতা সংযোগে যেসব রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন সেসব পথ বেয়ে প্রাচ্যের ভাবধারা মহাসাগরে জলরাশির মতো জীর্ণ বাঁধের প্রতিরোধ ভেঙে বয়সন্ধির দশায় পড়ে থাকা ইউরোপের মনের সমতটে আছড়ে পড়ে ফলে হেল্লাসের দরিদ্রতর অংশের মধ্যে যেসব মরমী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত ছিল সেগুলোর শিকড় আরও মজবুত হয় এবং ডালপালা আরও ছড়াতে থাকে বস্তুত অবক্ষয়িষ্ণু ও হতাশ্বাস গ্রীষ্মের তৈরি থাকা হৃদজমিনে প্রাচ্যের সমর্পণ ও বৈরাগ্যের মানসিকতা এঁটে সেটে বসে ফিনিশীয় বণিক জেনো আথেন্সের যে স্তৈক দর্শন নিয়ে আসেন প্রাচ্যের বহুবিধ অনুপ্রবেশের তা হল এক কিসিম কৃচ্ছ সাধনবাদ বা স্তৈসিজম পরাজয়কে নির্বিকা চিত্তে গ্রহণ করা আর সুখবাদ বা এপিকুরিয়ানিজম ভোগের মধ্যে পরাজয়ের গ্লানিকে ভুলে থাকা 
এই দুই তত্ত্বের মধ্যেই রয়েছে কিভাবে গোলাম বা অধীন থেকে ও সুখী হওয়া যায় তার বার্তা ঠিক যেভাবে উনিশ শতকে এক প্রনষ্ট বিপ্লব ও এক দীর্ণ ফ্রান্সের ছবি ধরা পড়েছিল শোপেন হাওয়ারের প্রাচ্যসুলভ নৈরাজ্যবাদী স্তৈসিজম আর রেনার হতাশাক্লিষ্ট অ্যাপিকুরিয়ানিজমে এমন নয় যে নৈতিক তত্ত্বের এই সব প্রতিকল্প গ্রিসের মাটিতে একেবারেই আন করা ছিল বিষণ্ন হেরাক্লিতুস ও সদাহাস্য দার্শনিক ডেমোক্রিতুসের মধ্যে এসব জিনিস যে কেউ খুঁজে পাবেন দেখতে পাবেন সোক্রাতেসের শিষ্যেরা আন্থিস্থেনেস ও আরিস্তিপ্পুসের নেতৃত্বে সিনিকস ও সিরেনাইকস এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে এক দল প্রচার করেছিল বৈরাগ্য আর অন্য দল সুখভোগ তবু এই দুই জিনিসই ছিল প্রায় বিজাতীয় ভাবধারা ইম্পেরিয়াল আথেন্স তা নিয়ে মাতামাতি করেনি কিন্তু গ্রিস যখন খাইরোনিয়াকে রক্তস্নাত আর থেবাইকে ভস্যীভূত হতে দেখল তখন সে দিউজেনেসের কথা শুনল আর আথেন্সের গৌরব যখন অস্তমিত হল তখন সেখানে জেনো আর এপিকুরুসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল জেনো তার আপাথেইয়ার দর্শন গড়ে তুলেছিলেন অদৃষ্টবাদের ওপর যাকে খ্রুস্তিপ্পুস নামক পরবর্তীকালের এক স্তৈক মনে করেছিলেন প্রাচ্যের নিয়তিবাদেরই রকম ফের জেনো দাস প্রথায় বিশ্বাস করতেন না একদিন কোন গোলতির জন্য তিনি তার দাসটিকে যখন প্রহার করছিলেন তখন সেই দাস যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য প্রভুকে বলেছিল নিয়তির মর্জিক্রমেই তো এই ত্রুটি ঘটেছে প্রভুর দর্শন কি এই কথা বলে না উত্তরে ঋষিসুলভ ভাবলেশীন ভঙ্গিতে প্রভু বলেছিলেন আমি যে তোকে পেটাচ্ছি সেও তো ওই একই দর্শনের বয়ানে নিয়তির নির্দেশে শোপেন হাওয়ার যেমন মনে করতেন বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোনো দাম নেই তেমনি স্তৈকেরাও যুক্তি দেন যে দার্শনিক ঐদাসীন্যই সেই মানুষের একমাত্র সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত যার অস্তিত্বের লড়াই অবশ্যম্ভাবি পরাজয়েরই ইঙ্গিত বহন করে জয় যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে তাকে উপেক্ষা কর শান্তি লাভের রহস্য আমাদের ইচ্ছার মাপে প্রাপ্তিকে বুঝে নেয়া নয় বরং প্রাপ্তির মাপে ইচ্ছেকে ছেটে ফেলা রোমান স্তৈক সেনেকা বলেন তোমার যা আছে তা যদি তোমার কাছে অপর্যাপ্ত মনে হয় তাহলে তুমি গোটা দুনিয়াটাকে পেলেও তোমার দুঃখ ঘুচবে না এরকম তত্ত্বের পাল্টা একটা তত্ত্ব খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল আর সেটা মিলল এপিকুরুসের কাছ থেকে যদিও জীবন চর্চায় তিনি নিজেই ছিলেন জেনোর মতোই এক স্তৈক ফেনেলন বলছেন এপিকুরুস চমৎকার একটা বাগান কিনেছিলেন তিনি নিজেই সেটা চাষ করতেন সেখানে একটা বিদ্যালয়ও খোলেন শিষ্যদের নিয়ে সুভদ্র ও মনোরম জীবন ছিল তার চলতে ফিরতে এমনকি কাজকর্ম করতে করতেও তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন সকলের সঙ্গেই সদালাপ আর সুষ্ঠু আচরণ করতেন তিনি মনে করতেন দর্শন চিন্তায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখার চেয়ে মহত্তর আর কিছু নেই তিনি এই প্রতীতি থেকে শুরু করেন যে নির্লিপ্তি সম্ভব নয় এবং সুখ যদিও তাকে ইন্দ্রিয় সুখী হতে হবে তার কোনো মানে নেই সেই সুখ যাকে জীবন ও কর্মের একমাত্র ও আদ্যন্ত স্বাভাবিক লক্ষ্য বলে মনে করা যায় প্রকৃতি অন্য যে কোনো ভালোর চেয়ে নিজের ভালোকেই ভালোবাসতে শেখায় এমনকি স্তৈকেরাও বৈরাগ্য সাধনের মধ্যেও একরকম সূক্ষ্ম সুখ খুঁজে পায় সুখকে আমরা পরিহার করব না তবে তাকে আমরা অবশ্যই বেছে নেব এপিকুরুস তাহলে এপিকুরীয় নন ইন্দ্রিয়গত আনন্দের চেয়ে বৈদ্ধিক আনন্দকেই মহিমান্বিত করেন তিনি সেই আনন্দ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সতর্ক করেন যেমনকে শান্ত প্রশমিত করার বদলে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত করে সবশেষে তিনি বলেন প্রচলিত অর্থে সুখ সুখ করো না বরং আতার এক জিয়ার সন্ধান কর যার অর্থ স্থৈর্য প্রশান্তি সমাহিতি কিন্তু এসবই তো জেনোর বৈরাগ্য সাধনের উনিশ বিশ একশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমানরা হেল্লাস লুট করতে এসে দেখে দার্শনিক জগৎকে এই দুই প্রতিযোগী সম্প্রদায় দু ভাগে ভাগ করে রেখেছে কিন্তু অনুধ্যানের জন্য তাদের না ছিল ফুরসাদ না কোনো সূক্ষ্ম বিচার তাই লুঠের মালের সঙ্গে এই দুই দর্শনকেও তারা রোমে নিয়ে যায় বড় বড় সংগঠকেরা দাসেদের মতোই স্তৈক মানসিকতার দিকেই ঝোঁকে কারোর যদি সংবেদনশীল মন থাকে তাহলে তার পক্ষে প্রভু বা দাস হওয়া কঠিন সুতরাং মূলত জেনো সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই রোম পেয়েছিল এ মতো দর্শন তা সে সম্রাট মার্কুস আউরেলিউসই হোক 
বা দাস এপিক তেতুস এমনকি লুক্রেতিয়সও স্তৈকদের ধাঁচেই এপিকুরীয়বাদের কথা বলতেন যেমন হাইনের ইংরেজরা আনন্দকেও গ্রহণ করত বিষণ্নতার সঙ্গে এবং আত্মহত্যা করে তার কঠোর সুখ সমাচারে রীতি টানেন বস্তুর প্রকৃতি বিষয় অর্থাৎ অন দ্য নেচার অফ থিংস বস্তুর প্রকৃতি বিষয় শীর্ষক তার মহৎ মহাকাব্যে এপিকুরুসকেই অনুসরণ করা হয়েছে মৃদ প্রশংসায় সুখ নিন্দিত হয়েছে সিজার ও পম্পির প্রায় সমসাময়িক এই কবি হাঙ্গামা ও আতঙ্কের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন তার রিজু লেখনী থেকে বরাবরই স্থৈর্য ও প্রশান্তির স্রস্ত বেরিয়ে এসেছে কেউ কেউ তাকে আবার ভীরু প্রকৃতির বলে চালাতে চেয়েছেন যার যৌবনটাই আংড়া হয়ে গিয়েছিল ধর্মীয় ভয় শঙ্কা আর ত্রাসে কেননা ক্লান্তিহীনভাবে পাঠকদের তিনি বলে গিয়েছিলেন এখানে ছাড়া অন্যত্র প্রথাও আর নরক নেই সুজন দেবতারা ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই আর তারা থাকেন মেঘের মধ্যে এপিকুরুসের উদ্যানে কখনো নাক গলার না মানুষের কাজকর্মে রোমের মানুষজনের মধ্যে স্বর্গ নরকের বর্ধিষ্ণু বিশ্বাসের বিপরীতে তিনি খাড়া করেছেন তার কঠোর বস্তুবাদকে মন ও আত্মা দেহের সঙ্গে উৎপন্ন হয় দেহের সঙ্গেই তারা বেড়ে চলে দেহের সঙ্গেই তারা কষ্ট পায় এবং দেহের সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করে পরমাণু দেশ বা স্পেস আর নিয়ম ছাড়া জগতে আর কিছু নেই আর নিয়মের নিয়ম হল সর্বত্রই বিনাশ ও বিবর্তনের নিয়ম খণ্ডে খণ্ডে জোড়া লেগে জন্ম নেয় বস্তুর কাতার পরিচয় গাঢ় হলে ধার্য হয় প্রত্যেকের নাম কিন্তু তারা স্থায়ী নয় চলরমীর প্রবল আঘাতে সকলেই খোয়ে খোয়ে অবশেষে অচেনা সমান লক্ষ কোটি পরমাণু ঘন হয়ে সোনালী বর্তুল ঘরে ধীর আপ অথবা মন্থর তারকারা কোথা হতে পায় যেই অখণ্ড মণ্ডল ইব নিজস্ব আকার পরক্ষণে মুছে যায় সময়ের সনাতন স্রোতে হে পৃথিবী তোমার সাম্রাজ্য সাগর আর পরিণাহ অনন্ত নক্ষত্র বিধি অধিকন্ত যত ছায়াপথ একই নিয়মে জেগে কালক্রমে নিঃশব্দে বিলীন পৃথিবীও পলক পড়তে না পড়তে একইভাবে গত থাকে না কিছুই হালকা কুচ্ছটি রূপে উবে যায় সমুদ্র সাগর সব চন্দ্রাহত বালুতট দ্বীপ অন্যদিকে অন্য সমুদ্রেরা জলের হাসুয়া দিয়ে ক্রমাগত গড়ে তোলে আরও কচ্ছ আরও অন্তরীপ জ্যোতিষ্ক জগতের বিবর্তন ও বিলয়ের সঙ্গে আরও পড়ুন প্রজাতিকুলের উৎপত্তি ও অপসারণের কথা ঢের অতীতে পৃথিবীতে অনেক অতিকায় প্রাণীদের দেখা গেছে অদ্ভুত তাদের মুখ অদ্ভুত তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কারুর পা ছিল না কারুর হাত কারুর আবার মুখ ছিল না কারুর আবার চোখ পৃথিবী হয়তো এ ধরনের অন্য অতিকায়দের নিয়ে চেষ্টা চালাবে কিন্তু তা হবে নিষ্ফল কেননা সেক্ষেত্রে প্রকৃতিরই তরফে তারা যাতে বৃদ্ধি না পায় জারি হবে সেই নিষেধাজ্ঞা ছুতে পাবে না তারা ইপসিত বয়স পাবে না রসদ বিয়েও হবে না তাদের সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হওয়ার দরুণ বংশবিস্তারের পথ হবে রুদ্ধ ফলে নিশ্চিহ্ন হবে অনেক প্রজাতি আর যাদের দেখছ বেঁচে আছে অস্তিত্বের সূচনা থেকেই হয় তাদের দক্ষতা অথবা সাহস অথবা গতি তাদের রক্ষা করেছে আর প্রকৃতি যাদের দেয়নি ওরকম কোনো গুণ তারা শিকার হবে অন্যদের শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিই তাদের সরিয়ে ফেলবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন নেশনের ক্ষেত্রেও তাই তারও ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটে এবং অবশ্যই মৃত্যু হয় কোনো নেশন বৃদ্ধি পায় কেউ পায় রাস স্বল্প সময়ের মধ্যেই সজীব সত্তাদের পরিবর্তন ঘটে এবং রানারদের মতোই জীবনের মশালখানি অন্যদের হাতে তুলে দেয় যুদ্ধ আর অপরিহরণীয় মৃত্যুর সামনে একমাত্র জ্ঞান হল আতারাকজিয়া প্রশান্ত চিত্তে সব বস্তুদের দেখা স্পষ্টতই পুরনো প্রকৃতি পূজকদের জীবনানন্দ এখানে অনুপস্থিত তার জায়গায় ভাঙা বিনায় লেগেছে প্রায় এক বিচিত্র বিজাতীয় মনের ছোঁয়া পরিহাসপ্রিয় ইতিহাসকে বড় রং বেজ রং রে যোয়া মনে হয় যখন সে এই মিতাচারী ও প্রবল নিরাশাবাদী মানুষটিকে এপিকুরুসপন্থী আখ্যা দেয় এপিকুরুসের কোনো শিষ্যের মানসিকতা যদি এরকম হয় তাহলে আউরিনিউস বা এপিক তেতুসের মতো খোলাখুলি স্তৈকদের উৎফুল্ল আশাবাদের ব্যাপারটা একবার তুলিয়ে দেখা যেতে পারে সম্রাটের মেডিটেশনস যদি অবসাদধর্মী না হয় তাহলে দাসের ডিসার্টেশনসের মতো অবসাদধর্মী জিনিস ও তাবৎ সাহিত্যে আর কিছু নেই যেভাবে ঘটার কথা ভেবে তুমি তাদের বেছে নিয়েছ সেভাবেই তারা ঘটবে এটা আশা করো না 
বরং তারা তাদের মতোই ঘটবে এরকম ভেবেই তাদের পছন্দ করো আর তাতেই তুমি সুখে শান্তিতে থাকবে সন্দেহ নেই ভবিষ্যতের ওপর এইভাবে করতালি করেই তুমি হয়ে উঠতে পারো দুনিয়ার শাহেন শাহ কথিত আছে এপিক তেতুসের মনিব তার ওপর খুব নিষ্ঠুর আচরণ করত একদিন স্রেফ সময় কাটাবার জন্য ভৃত্যের পাটা সে মোচরাতে থাকে এপিক তেতুস শান্তভাবে বলে প্রভু পাটা যে ভেঙে যায় প্রভু তবু মোচরাতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পাটা ভেঙেও যায় মৃদুভাবে তখন এপিক তেতুস শুধু বলে বলছিলাম না ভেঙে যাবে তা সত্ত্বেও দস্তয়ভস্কি পন্থী কোনো শান্তিবাদীর আত্মস্থ সাহসের মতো এই দর্শনের মধ্যেও এক ধরনের মরমি মহত্ত্ব রয়ে গিয়েছে কোথাও যাই ঘটুক কখনো বলো না ওই জিনিসটা খুইয়েছি বলো ওটা ফেরত দিয়েছি ছেলেকে হারালে না সে ফিরে গেছে স্ত্রী কি মারা গেল না সে ফিরে গেছে তোমার সম্পত্তি কি মার গেল সেটাও কি ফেরত হলো না এসব উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও তার নির্ভীক শহীদদের সান্নিধ্য পাই বস্তুত আরও আমরা লক্ষ্য করি এই স্তৈক মতাদর্শের মধ্যে আবছাভাবে ফুটে উঠছে আত্মনিরোধের খ্রিস্টীয় সহবত প্রায় এক সাম্যবাদী মানবিক সৌভাতৃত্বের খ্রিস্টীয় রাজনৈতিক ধারণা আর সারা বিশ্বের অন্তিম কেয়ামতের খ্রিস্টীয় প্রলয় কথা দেখা যাচ্ছে কিভাবে এপিক তেতুসের মধ্যে গ্রেকো রোমান চিত্ত তার প্রকৃতি পূজনের মানসিকতা সরিয়ে রেখে নতুন এক ধর্ম বিশ্বাসের জন্য তৈরি হচ্ছে গোড়ার দিকে খ্রিস্টীয় চার্চে ধর্মীয় ম্যানুয়েলের সম্মান পায় তার বই ডিসার্টেশনস ও আউরেলিয়সের মেডিটেশনস থেকে ঈশানুসরণের দূরত্ব মাত্র এক কদম ঈশানুসরণ অর্থাৎ দ্য ইমিটেশনস অফ খ্রিস্ট ইতিমধ্যে ইতিহাসের চালচিত্রে জন্ম হয় নতুন তর দৃশ্যের লুক্রেতিউসের লেখায় রোমক রাজত্বে কৃষির অবক্ষয়ের উল্লেখ আছে তিনি বলেছেন মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হওয়াই তার কারণ কিন্তু কারণ যাই হোক রোমের সম্পদ তখন নিঃশেষ হয়ে দারিদ্র্য প্রকট হয়েছে ভাঙন প্রতিষ্ঠানে আর ক্ষমতা ও গরিমায় ফুটে উঠেছে অধপতন ও ঐদাস্যের ছাপ নগরগুলো যৌন সারিয়েছে মেরামতির অভাবে ভেঙে চুরে গিয়েছে রাস্তাঘাট ব্যবসা বাণিজ্যের কোলাহলও শোনা যায় না আর শিক্ষিত রোমানদের ছোট ছোট পরিবারগুলোকে হটিয়ে দিয়ে বেড়ে উঠছে ফি বছর সীমান্ত পেরিয়ে আসা উদ্যমী ও অনপর জার্মানদের ঝল পত্তনী কৃষ্টি প্রাচ্যের রীতি পদ্ধতির কাছে হার মেনেছে প্রায় অলক্ষিতে পোপের হাতে চলে গিয়েছে সাম্রাজ্যের হ্রাস গোড়ার শতকগুলোই সম্রাটদের ভরসা ও মদতি চালিত হতো চার্চ কিন্তু একটু একটু করে সেই সম্রাটদেরই ক্ষমতা শুষে নিয়ে খুবই তাড়াতাড়ি সে বাড়িয়ে ফেলে তার সংখ্যা সম্পদ আর প্রতিপত্তি তেরো শতকের মাথায় ইউরোপের এক তৃতীয়াংশ চলে আসে তার কবজায় আর তার তিজৌরি ভরে ওঠে দারিদ্রের দানে অনুদানে মহাদেশের প্রায় অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে হাজার বছরের চেষ্টায় সে বেঁধে ফেলে এক অপরিবর্তনশীল ধর্ম বিশ্বাসের জাদু পাশে এর আগে বা পরে এমন থিতু আর সুবিস্তৃত হয়ে ওঠেনি কোনো সংগঠন কিন্তু চার্চের মনে হয়েছিল এই সংহতির জন্য চাই সর্বমানিত বিশ্বাস যা কালের প্রহার ও রূপান্তর এড়িয়ে আদায় করে নেবে এক অতি প্রাকৃত অনুমোদন আর তাই মধ্যযুগের ইউরোপের মনকে মুড়ে দেয়া হলো সুনির্দিষ্ট ও সুসংজ্ঞাত অপ্তবাক্যের আঁটো খোলায় আর সেই অনায়ত বেষ্টনের ভেতর স্কলাস্টিক দর্শন দুলে চলল বিশ্বাস থেকে যুক্তি পুনরায় যুক্তি থেকে বিশ্বাসের দোলায় যেখানে যে কোনো অনুমান সমালোচনার ঊর্ধ্বে যে কোনো সিদ্ধান্ত আগে থেকেই নির্ধারিত তেরো শতকে আরব ও ইহুদিরা আরিস্তল তর্জমা করে ফেলায় সারা খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যে সারা জাগল বটে কিন্তু টমাস আকুইনাস ও অন্যান্যদের করিত কর্মিতায় চার্চ তার ক্ষমতাকে যে শুধু আগলে রাখল তাই নয় এক আশ্চর্য উপায় আরিস্তলকেই বানিয়ে ফেলল মধ্যযুগের ধর্মতাত্ত্বিক এর মধ্যে কুশাগ্র বুদ্ধির খেলা আছে কিন্তু প্রজ্ঞা নেই বেকন বলেছেন মানুষের মন ও বুদ্ধি যখন পদার্থের ওপর কাজ করে তখন তার উপাদানের ওপরেই নির্ভর করে তার ক্রিয়া ও ফলাফল কিন্তু সেই মন ও বুদ্ধি যদি নিজের ওপরেই কাজ করে যেমন মাকড়সার জালব না তাহলে সে কাজ আর কখনো চোখে না সেখান থেকে অবিরাম নিঃসৃত হতে থাকে নানা বিশ্লেষণ নানান বিচার মাকড়সার সুতোর মতোই সূক্ষ্ম প্রশংসারও দাবি রাখে সেসব কিন্তু তার মধ্যে থাকে না কোনো সার পদার্থ না হয় কোনো লাভ আজই হোক বা কাল শক্ত সেই খোলা ভেঙে বেরিয়ে আসবে ইউরোপের ধী ও মনীষা 
হাজার বছর কর্ষণের ফলে বতর আসে মাটিতে উৎপাদন বাড়ে বহুগুণ এবং তা উদ্বৃত্ত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রপাত হয় আবার ব্যবসা বাণিজ্যে রমরমার ফলে বড় বড় নগর গড়ে ওঠে বহু মানুষের যোগাযোগে সংস্কৃতি পুষ্ট হয় এবং সভ্যতার পুনর্নির্মাণ ঘটে ক্রুসেডের দৌলতে প্রাচ্যের সড়ক খুলে যায় আর সেই পথ দিয়ে ঢুকে পড়ে নানান বিলাস সামগ্রী আর যতেক জমন মত যা এসে গুড়িয়ে দেয় বৈরাগ্যবাদ আর নানা অন্ধবিশ্বাসের স্তূপ মিশর থেকে এসে পৌঁছয় কাগজ দামি পার্চমেন্টের জামানা শেষ হয় গুটিয়ে আসে পুরোহিতদের একচেটিয়া জ্ঞানের কারবার মুদ্রণও এসে যায় দেখা দেখি। সস্তায় সম্ভব হয় দীর্ঘ অপেক্ষিত ছাপাইয়ের কাজ বিপুল এক বিস্ফারকের মতো তার বৈনাসিক ও বিশোধক প্রভাব পড়ে সর্বত্র কম্পাসের কল্যাণে সাহসী নাবিকেরা দিক চিহ্নহীন সমুদ্রে পাড়ি দেয় আর পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতাকে জয় করে তেমনি টেলিস্কোপ হাতে তন্মনস্ক পর্যবেক্ষকের দল ভ্রান্ত বিশ্বাসের অবরোধ ভেঙে আকাশ সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞানতা ঘোচায় এখানে ওখানে মঠের প্রকোষ্ঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এবং গোপন গুম্ফায় কুটকচালির ঘের কেটে মানুষেরা প্রকৃত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় নিচু মানের ধাতু থেকে সোনা তৈরির ঘুরপথে কিমিয়া বিদ্যা থেকে জন্ম নেয় রসায়ন জ্যোতিষের গলি হচি থেকে ভীরু সাহসে ভর করে মানুষ এসে দাঁড়ায় জ্যোতির্বিদ্যার খোলা ময়দানে কথা বলা প্রাণীদের রূপকথায় অধিককাল মজে না থেকে জন্ম দেয় নতুন শাস্ত্র প্রাণীবিদ্যার জাগরণের সূচনা করেন রজার বেকন বারোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে তাকে আরও এগিয়ে দেন বহুমুখী প্রতিবার অধিকারী লেওনার্দ জ্যোতির্বিদ্যায় তাকে সার্থকতার আলো দেখান কোপার্নি আর গ্যালিলেও চুম্বক ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনেন গিলবার্ট শরীরবিদ্যায় ভেসালিউস আর রক্ত সংবহনের ক্ষেত্রে হারভে জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভয় কাটে অজানার অর্চনা থেকে বিরত হয় তাকে জয় করতে শেখে এবং এক নতুন আত্মবিশ্বাসে মানুষের প্রাণশক্তি জেগে ওঠে বাধার দেয়ারগুলো ভেঙে পড়ায় তার বিকাশের সীমাও অমূলক হয়ে পড়ে আকাশের জ্যোতিষ্কদের মতন ছোট ছোট বহিত্রগুলি পৃথিবীর পরিক্রম করবে আমাদের যুগে এ বড় সুখের সংবাদ এখন আমরা যথার্থই বলতে পারি ক্লোজ উল্ট্রা যাও আরও দূরে যেখানে মান্ধাত্তার কালে প্রাচীনেরা বলত নন ক্লোজ উল্ট্রা আর নয় এইবার ফের সত্যি সেটা ছিল কর্ম উন্মাদনা আশা আর সাফল্যের যুগ প্রতিটি ক্ষেত্রে এক নতুন আরম্ভ আর সাহসী উদ্যোগের যুগ যে শুনতে চেয়েছে তেমনই এক কণ্ঠস্বর খোঁজ করেছে এক সংশ্লেষণী মন যা অবলীলায় ধরে ফেলবে তার ধাত পড়ে ফেলবে তার হকিকত সেই স্বর ও মনের মালিক ছিলেন ফ্রান্সিস বেকন আধুনিক যুগে সবচেয়ে শক্তিশালী ও মনীষাদীপ্ত মানুষ যিনি সমস্ত জ্ঞানকে একত্র করার ঘণ্টা ধ্বনি করেছিলেন জানিয়েছিলেন এখন সাবালক হয়েছে ইউরোপ ফ্রান্সিস বেকনের রাজনৈতিক জীবন বেকনের জন্ম জানুয়ারি বাইশ পনেরোশো একষট্টি সালে লন্ডনের ইয়র্ক হাউসে পিতৃগৃহে বাবা ছিলেন রানী এলিজাবেথের প্রথম ২০ বছরের রাজত্বকালে মহা শিলমোহরের রক্ষক ম্যাকলে জানিয়েছেন স্যার নিকোলাস বেকনের খ্যাতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল ছেলের নাম ডাক যদিও পিতা কোনো ক্রমেই সামান্য ছিলেন না লোকে হয়তো বাবাকে সেরকমটাই মনে করে আসলে জিনিয়াস একটা চুড়ো প্রতিভার মাধ্যমেই কোনো পরিবার সেটা গড়ে তোলে কিন্তু জিনিয়াসের সন্তান যখন সেই চুড়োকেও ছাড়িয়ে যায় তখন আগের মানুষটাই আবার মাঝারির দলভুক্ত হয়ে পড়ে বেকনের মা লেডি অ্যান কোক স্যার উইলিয়াম সেসিল লোরোফে লর্ড বার্গলির বৌদি যিনি ছিলেন এলিজাবেথের লর্ড ট্রেজারার এবং ইংল্যান্ডের একজন অতি ক্ষমতাধর মানুষ বেকনের দাদু ছিলেন আবার রাজা অ্যাডওয়ার্ডের প্রধান গৃহ শিক্ষক আর শ্রীমতী অ্যান এক ধর্মতাত্ত্বিক ও বহুভাষাবিদ বিশপদের সঙ্গে পত্র বিনিময় দরকার হলে সেটা গ্রিকেই লিখতেন ছেলে লেখাপড়ার দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন সে ব্যাপারে কোনো খামতি ছিল না তার কিন্তু বেকনের প্রতিভার প্রকৃত ধাত্রী ছিল এলিজাবেথের ইংল্যান্ড আধুনিক নেশনদের ভেতর সবচেয়ে শক্তিশালী নেশনের মহত্তম যুগ সেটা আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের মোড় তখন ঘুরে গিয়েছে ভূমধ্য সাগর থেকে আটলান্টিকে স্পেন ফ্রান্স হল্যান্ড 
আর ইংল্যান্ডের মতন দেশগুলো আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নিজের নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করেছে আর সেই আধিপত্য ছিল ইতালির কেননা প্রাচ্যে বাণিজ্য করতে গেলে যাওয়া ও আসার পথে অর্ধেক ইউরোপকে ভিড়তে হতো তারই বন্দরে কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় ফ্লোরেন্স ও রোম এবং মিলান ও ভ্যানিস থেকে রেনেসাস স্থানান্তরিত হল মাদ্রিদ ও প্যারিস আর আমস্টারডাম ও লন্ডনে পনেরোশো আটাশি সালে স্পেনের নৌশক্তি চূর্ণ হওয়ার পর ইংল্যান্ডের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ল প্রত্যেক সমুদ্রে দিশি শিল্পে ভরে উঠল তার প্রতিটি শহর আর তার নাবিক ও ক্যাপ্টেনের দল পৃথিবী পরিক্রমা করে জয় করে ফেলল আমেরিকা স্পেন্সারের কাব্যে আর সিডনির গদ্যে সমৃদ্ধ হল তার সাহিত্য শেক্সপিয়ার মার্লো বেন জনসন এবং শতাধিক আরও লেখকদের দৌলতে মঞ্চ উঠল ঝলমলিয়ে এরকম সময়ে এবং এমন এক দেশে যদি কারোর মধ্যে প্রতিভার কোনো বীজ থেকে থাকে তাহলে তা অঙ্কুরিত হবেই বারোয় পড়তে তাকে ভর্তি করা হয় কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে সেখানে তিনি তিন বছর ছিলেন সেখানকার পাঠ্যপুস্তক ও পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে ঘোর বিতৃষ্ণা নিয়ে বিদ্যালয়ে ছাড়েন ততদিনে আরিস্তলের প্রতিও জবর বিতরাক জন্মেছে তার দর্শনকে আরও উর্বর পথে চালিত করার সংকল্প করেন তিনি স্কলাস্টিক বাদানুবাদের গলি ঘুচি থেকে আলোর পথে মানবিক শুভের প্রসারে দর্শনকে নিয়োজিত করা চাই যদিও তার সবে ষোলো ফ্রান্সে ইংরেজ দূতাবাসে একটা চাকরির মকা পান ভালোমন্দ দুদিক খতিয়ে তিনি সেটা গ্রহণ করাই ঠিক করেন দি ইন্টারপ্রিটেশন অফ নেচারের মুখবন্ধে তার সেই সর্বনাশের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে সেখানে বলেছেন কিভাবে সেটা তাকে দর্শন থেকে ছিটকে রাজনীতির দিকে ঠেলে দেয় তুলে দিলাম তার থেকে অবশ্য পঠনীয় অংশ মানুষের সেবা করার জন্যই আমার জন্ম এই ছিল আমার বিশ্বাস মনে মনে ভেবেছি সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যত্নবান হব এ এক জরুরি কর্তব্য আবার সার্বজনীন অধিকারও বটে যেমন জল যেমন হাওয়া নিজেকেই প্রশ্ন করেছি মানুষের কোন সুবিধার জন্য তার কোন কাজে আসার জন্য প্রকৃতি আমাকে গড়ে তুলেছেন অনেক অন্বেষণ শেষে এই উপলব্ধি হয়েছে মানুষকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দেয় যে আবিষ্কার বা যে শিল্প তার বিকাশ সাধন করার মতো মেধাবী কর্ম আর দুটি নেই বস্তুত যদি কেউ সেই কাজে সফল হন বিশেষ কোনো দরকারি আবিষ্কারের সাফল্যের কথা বলাই উদ্দেশ্য নয় আমার বলতে চাই প্রকৃতির ক্ষেত্রে তেমন কোনো আবিষ্কারের সাফল্যের কথাও যা প্রথম পর্যায়ে মানুষের সন্ধিৎসার বর্তমান সীমাকে কাটিয়ে উঠবে এবং ক্রমশ আরও উচ্চতর পর্যায়ে অন্ধকারের কোনে কোনে আলো ছড়িয়ে আরও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকে দেখার অবকাশ তৈরি করে দেবে তাহলে আমি বলব সেই আবিষ্কারক প্রকৃতই মহাবিশ্বে মানব সাম্রাজ্যের প্রসারক মানবিক স্বাধীনতার মহান উদ্গাতা এবং মানুষকে যা কিছু শৃঙ্খলিত করে রাখে তার আপসীন উৎসাদক নিজেকে যাচাই করতে গিয়ে আমি দেখেছি সত্যের অনুসন্ধানের প্রতি আমার ভেতর একটা তারণা আছে আছে এমন একটা মন যা সাদৃশ্যগুলোকে যেমন সহজে চিনে নিতে পারে তেমনি একই সঙ্গে বুঝে উঠতে পারে বৈশা দৃশ্যের নানা সূক্ষ্ম ধাঁচ ধরন নিজেকে হাতড়ে দেখেছি আমার মধ্যে রয়েছে গবেষণার প্রতি এক অনন্য সংরাগ আর ধৈর্য ধরে বিচার করার আনন্দের সঙ্গে অনুধ্যান করার সতর্কতার সঙ্গে স্বীকার করার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভ্রান্তিকে কাটিয়ে ওঠার এবং যত্নের সঙ্গে চিন্তাকে গুছিয়ে নেয়ার এক বিরল ক্ষমতা নতুনত্বের প্রতি লালায়িত হইনি যেমন প্রাচীনত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখায়নি তেমন বরং যে কোনো বুজরুকির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে কুণ্ঠিত হইনি কখনো এসব কারণের জন্যই মনে হয়েছে আমার স্বভাব আর প্রকৃতির মধ্যেই বুঝি রয়ে গিয়েছে সত্যের প্রতি এক নিবিড় সংযোগ আর নির্মল আত্মীয়তা কিন্তু আমার জন্ম আমার বেড়ে ওঠা আমার শিক্ষা দীক্ষা আমাকে ঠেলে দিয়েছে দর্শনের দিকে নয় রাজনীতির দিকে ছোটবেলা থেকেই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই রাজনীতি প্রায়শ যুবকদের ক্ষেত্রে যেমন হয় আমিও দেখেছি আমার মনে ঝড় তুলেছে নানান অভিপ্রায় নানান লোকমত এমনও ভেবেছি দেশের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে দেশের বিশেষ দাবি আছে আমার ওপর জীবনের অন্যবিধ কর্তব্যের চেয়ে যা কোনো অংশে লঘ নয় শেষতক আমার মনে হয়েছে রাষ্ট্রের কোনো সম্মানিত পদে আসীন হতে পারলে আমার শ্রমের পক্ষে 
অর্থাৎ বিধি প্রদত্ত কর্ম সম্পাদনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে তা এই স্বপ্নকে চরিতার্থ করার জন্যই আমি আশ্রয় করেছি রাজনীতি পনেরোশো উনআশি সালে আচমকাই মারা গেলেন সান নিকোলাস বেকন ফ্রান্সিসকে একটা তালুক দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাই ছিল তার কিন্তু মৃত্যু এসে ভেস্তে দেয় সব সংকল্প তলব পেয়ে সত্তর লন্ডনে ফিরে আসেন তরুণ ডিপ্লোম্যাট মাত্র তখন আঠেরো হয়েছে বয়স তার পিতৃহীন কপরদগহীন তিনি এবার যুগের হাওয়ায় সর্ববিধ বিলাসে অভ্যস্ত ফ্রান্সিস টের পেলেন বিপর্যয়ের পর ন্যারা জীবনের এই বাধ্যতামূলক সারল্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া কত কঠিন ফলে আইনের ব্যবসায় নামলেন একই সঙ্গে প্রভাবশীল আত্মীয়দের কাছে অনুরোধ জানাতে থাকলেন যাতে তাকে কোনো রাজনৈতিক চাকরি জুটিয়ে দেয়া হয় আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি চাই তার কিন্তু এই সব স্বনির্বন্ধ চিঠি চাপটায় কাজ হয় না কিছুই রচনার সৌকর্য ও ওজস মাঠে মারা যায় থাকে শুধু লেখকের তর্কাতীত সামর্থ্য সেটুকু কখনো খোয়াতে চাননি তিনি বারবার তার মনে হয়েছে চাকরিটা তার পাওয়া উচিত কিন্তু বার্গলির তরফে কোনো আকাঙ্ক্ষিত সারা মেলেনি তার হয়তো এমনও হতে পারে ওই সব চিঠিপত্রে শ্রদ্ধেয় লর্ডের প্রতি লেখকের অতীব অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আনুগত্যে প্রতিবাদের চেহারাটাই জানান দিয়েছিল বেশি করে রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন ভালোবাসায় নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিলে কাজ হয় না তেমন দেয়া উচিত সব সময় কিন্তু কখনো সবটা নয় কৃতজ্ঞতা পুষ্টি পায় প্রত্যাশায় ধীরে ধীরে বেকন ওপরে উঠতে থাকেন যদিও সেখান থেকে কেউ টেনে তোলেনি তাকে এক একটা সিঁড়ি ভাঙতেই অনেক অনেক বছর ঘুরে গিয়েছে তার পনেরোশো তিরাশি সালে তিনি পার্লিয়ামেন্টে টাউনটনের সংসদ হন ভোটদাতারা তাকে এতটাই পছন্দ করতেন যে প্রতি নির্বাচনেই সেই আসন ছিল তার বাধা বিতর্কে তার বাগ্মিতা ছিল মার্জিত ও প্রাঞ্জল অতিরঞ্জনের লেস ছিল না কোথাও বেন জনসন বলেছিলেন তার মতন কোনো বক্তাই অত স্বচ্ছ অত সংহত অত ওজনদার বক্তৃতা দিতে পারেননি কখনো ফাঁকা আওয়াজ কি এলানো ভঙ্গি কেউ খুঁজে পাবেন না তার বক্তৃতায় যা বলতেন যেটুকু বলতেন তারই মধ্যে ফুটে উঠত এক সৌসম্যের ছাপ শ্রোতার কাশি বা এসব অন্য মনস্ক দৃষ্টি মানেই অনেক লোকসান যেখানেই তিনি বক্তৃতা করেছেন সেখানেই দেখা গেছে তার কর্তৃত্ব তার মতো আর কেউ শ্রোতার অত ভালোবাসা পেয়েছেন কি না জানি না যারা তার ভাষণ শুনেছেন তাদের প্রত্যেকেরই মনে হতো এই বুঝি তার বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল সত্যি এক ঈর্ষণীয় বক্তা এসএক্সের আর ছিলেন সুপুরুষ বেকনের বন্ধু ও তার প্রতি দরাজ দস্ত এলিজাবেথ আর্লকে ভালোবাসতেন কিন্তু তার সফল না হওয়ায় তাকে ঘৃণাই করেছেন আজীবন বেকনের জন্য আর্ল কোনো চাকরি জুটিয়ে দিতে না পারায় প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পনেরোশো পঁচানব্বই সালে বেকনকে তিনি টুইকেনহামে একটা ছোটখাটো তালুক উপহার দেন খুবই চমৎকার সেই সওগাত আর্ল ভেবেছিলেন এর জন্য বেকন চিরকাল এসএক্সে বাধা থাকবেন কিন্তু থাকা হয়নি তার বছর কয়েক পর আর রানীকে কয়েদ করে সিংহাসনে রানীর উত্তরাধিকারের স্থলাভিষিক্ত করা ষড়যন্ত্র আঁটেন এই রাজদ্রোহের প্রতিবাদে বেকন তার উপকারীর কাছে একের পর চিঠি লেখেন তাতেও যখন তাকে নিবৃত্ত করা গেল না বেকন এই বলে তাকে সতর্ক করেন যে তাহলে তিনি বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বিসর্জন দিয়ে রানীর প্রতি আনুগত্য দেখাবেন আর তার উদ্যোগ জারি রাখলেন ব্যর্থ হলেন এবং শেষ পর্যন্ত জেলে গেলেন এবার বেকন তার জন্য রানীর কাছে এত ঘন ঘন মিনতি জানালেন যে রানী বিরক্ত হয়ে বললেন অন্য কথা বলুন আর্ল সাময়িকভাবে ছাড়া পেলেন কিন্তু সৈন্য সংগ্রহ করে আবারও লন্ডনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানকার জনতাকে বিপ্লবের উস্কানি দিলেন এবার বেকন কিন্তু আর্লের প্রতি সত্যি সত্যি রুষ্ট হলেন ইতিমধ্যে তিনি রাজ্যের অভিশংসন দপ্তরে একটা পথ পেয়েছেন আর যখন পুনর্বার গ্রেপ্তার হয়ে রাজদ্রোহের উদ্যোগ করছেন বেকল তখন অকুণ্ঠ সৌহার্দ্য সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন আর দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন এই বিচারে বেকনের ভূমিকায় সাময়িকভাবে তার জনপ্রিয়তার আচর পড়ল এরপর থেকে তিনি শত্রু নিশানা হয়ে উঠলেন এবং তাকে তারা সরিয়ে দেওয়ার মকা খুঁজতে লাগল কিন্তু তার অনিবারণীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে কোনো বিশ্রামের ফুরসত দিল না চিরকালের অতৃপ্তি তার আয়ের কথা না ভেবে বরাবর আগাম খরচে অভ্যস্ত 
একদিকে কাঁচা খোলা ব্যয় অন্যদিকে আড়ম্বরে জাঁকজমক পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে যখন সাতপাকে জড়ালেন বইয়ের তরফে বিপুল যৌতুক সত্ত্বেও অনুষ্ঠানের ঘটাপটা ও ব্যয়বাহুল্যে বেশ কিছুটা কমতি হল পনেরোশো আটানব্বই সালে ঋণের দায়ে গ্রেফতার হলেন তথাপি তার অগ্রগতিতে ছেদ পড়ল না বিচিত্র বিষয়ে পারদর্শিতা এবং প্রায় অসীম জ্ঞানের সুবাদে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির তিনি এক মূল্যবান সদস্য বলে গৃহীত হলেন এরপর ক্রমশ আরও উঁচু উঁচু পদ জুটতে লাগল তার ষোলোশো ছয় সালে তিনি সলিসিটর জেনারেল হলেন ষোলোশো তেরোই অ্যাটর্নি জেনারেল আর ষোলোশো আঠেরোয় সাতান্ন বছর বয়সে অবশেষে লর্ড চ্যান্সেলার